నమస్కారం రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు వెండి తెర మీద కనిపిస్తారు అని కళ్ళు కాయలు కాసేలాగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అభిమానులందరికీ మే ట్వెల్త్ రానే వచ్చేస్తుంది అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ విత్ అస్ అర్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు అండ్ పరశురాం గారు పేటల పరాక్ అసలు పరశురాం గారు కదా చెప్పగానే ఆయన కొంచెం ఎంబారెస్ అయ్యి ఫీల్ అయ్యి ఆ ప్రీ రిలీజ్లో ఏమో కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్లో అది టెలికాస్ట్ అయ్యి కానీ ఇక్కడ మాత్రం మేము ఈ ఇంటర్వ్యూలో దాని గురించి మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాము బట్ బిఫోర్ దాట్ మహేష్ గారు రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ యూ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ అండ్ దట్ టు ఒక యాక్షన్ ఫన్ ఫిల్డ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో మీరు మాకు కనువిందు చేయబోతూ ఉన్నారు ట్రైలర్ లాంచ్ అప్పుడు మీరు లేకపోయినా సరే ఆ భ్రమరమ్మ థియేటర్లో అది ఆల్మోస్ట్ ఒక బెనిఫిట్ షో వేసినట్టుగానే జరిగింది అనమాట that uh, energy and the love that people have on you is amazing and meeku nene shock and actually appudu nenu ullo nenu i think appudu paris lo nenu aa visual chusa asalu shock and director garu allandaru illaru brahmana mathi trailer release cheyandi entante anagane naaku appudu aa visual chupicharu so adi chusi i mean stunned and ట్రైలర్ లాంచ్ కి ఇలా వస్తారా జనం ఇలా వస్తే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దాన్స్ అంటే వాళ్ళు చూపించిన లవ్ ఐ కాంట్ ఫర్గెట్ హ్యాపీ అంటే ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఒక చైల్డ్ యాక్టర్గా స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత హీరోగా వస్తూ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ద ఫ్యాన్ బేస్ హెస్ గ్రోన్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాన్నగారు ఫ్యాన్ బేస్ గురించి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఎనీ స్టార్ కుడ్ హ్యావ్ వస్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు అండ్ ఆ లవ్ అంతా ఇంకా రెట్టింపు లేకపోతే పది రెట్లు పెరిగి మనకు కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అది అదృష్టం అండి అది అంటే అది ఏ జన్మలో చేసిన అదృష్టం తెలియదు కానీ బట్ ఐమ్ వెరీ వెరీ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సచ్ అ ఫ్యాన్ బేస్ నాన్నగారు అమ్మాలి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చేయటం అదే నాకు అలా కంటిన్యూ అవటం రాజ్కుమార్కి వాళ్ళు రాజ్కుమార్ సినిమాకి వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్ట్ అలా క్యారీ అవటం అండ్ రియలీ బ్లెస్డ్ to have the support yeah in fact ninna pre release event jarigindi ee roju nenu vere konni shows morning chesina appudu vallandaru naaku koncham glamour perigindi ani chepparu okate emo mahesh babu gar ila eduruga ninchodam valla nenu pre release lo 5 nimishalaki anta glamour perigithe ee roju interview anta kochunte em jaragabothundo naaku teliyadu i think you must have been bored kada people asking you me glamour rahasyam enti enti ani chiraku ostundi ee madhya alla adigithe అండి <laughs> 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 అది అప్పుడు అలా వచ్చేసింది ఆ డైలాగ్ చెప్పాలనిపించింది అంటే ఆయన కూడా ఒక్కడో సినిమా చూసి మీరు ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి చెయ్యాలి అని అనుకున్నారు అని నిన్న మహేష్ గారు స్పీచ్లో చెప్పారు అయితే ఒక్కడు చూసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మీరు కొన్ని సినిమాలు చేశారు ఏ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మహేష్ బాబు గారికి చేయాలని మీరు అనుకున్నారు లేదండి అంటే యాక్చువల్గా నేను ఇండస్ట్రీకి అంటే ఎంబీఏ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్దాం వద్దా వెళ్దాం వద్దా అని చిన్న వ్యాపరింగ్ అండి ఎంబీఏ అంతా మైండ్ లో ఇది పెట్టుకునే చేశారు మీరు కాదండి అంటే సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను రెగ్యులర్ గా ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే వైజాగ్ లో సినిమాకి వెళ్ళేవాళ్ళు సో నా ఫైనల్ ఇయర్ ఉండగా మదర్ చనిపోయారు అనమాట సో అప్పుడు ఇంకా ఏదో చిన్న చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటే అన్ని క్లియర్ చేసి సరే ఇంక ఇండస్ట్రీకి వెళ్దాం వద్దా వెళ్దాం వద్దా అని ఆ చిన్న మేమాంస ఉండే టైమ్ లో టూ థౌసండ్ త్రీ ఒక్క రిలీజ్ అయింది అనమాట బంగా రాజు డీలక్స్ అని నర్సిపట్నం సో అది చూసి నేను అంటే అంటే సినిమా ఇలా కూడా ఉంటుందా అప్పుడు నేను నా బ్రెయిన్లో ఉన్న షాక్ ఇంకా స్టిల్ ఇంకా నాకు గుర్తండి సినిమా అంటే అప్పటి వరకు ఏ సినిమాలు చూస్తున్నాం కానీ అసలు ఇలా కూడా తీయొచ్చా సినిమా అంటే మీరు కూడా అలా భూమికలు షాక్ అండి యాక్చువల్గా సెకండ్ షోకి వెళ్ళాను షాక్ అయ్యాను అనమాట సో ఇంకా అప్పుడు పండగ అయిపోయిన వెంటనే ఇంకా ఫిక్స్ అనమాట ఫిక్స్ హౌ మచ్ ద మూవీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ టు కమ్ అండ్ మేక్ సోలో గీత గోవిందం అండ్ ఫైనలీ సర్కార్ వారి పాట అసలు ఎంత లూప్ తమన్ గారు ఒక లూప్ వేసేసారు తెలుసా తలలో ఇట్లా వేసి పెట్టేశారు అనమాట అదే తిరుగుతూనే ఉంది సర్కారు వారి పాట మే పన్నెండు నాట సో పరశురాం గారు టైటిల్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందండి ఇది మీరు రాసినప్పుడే అనుకున్నదా లేకపోతే 
ఇట్ కేమ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ ట్రిప్ వర్క్ వాస్ డన్ కదా చెప్పేసిన తర్వాత అనౌన్స్‌మెంట్ చేద్దాం అనుకున్న టైం లో ఎస్ఎంబి 27 అన్నమాట నాది సో టైటిల్ తో వెళ్దాం పెద్ద సినిమా కదా కొంచెం ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటది బాగుంటది అండ్ మాక్సిమం సినిమా అంటే టైటిల్ తోనే వెళ్ళడం అలవాటు అండి అప్పుడు ఒకసారి అలా ఆలోచిస్తా ఉంటే సర్కార్ వాళ్ళ మాట వచ్చింది పద్ధతి ప్రకారం ఏమైందంటే నేను అప్పుడు జిమ్ లో ఉన్నాను అనమాట సో నాతో వచ్చి ఆల్రెడీ టైటిల్ లీక్ అయిపోయింది చాలా సేద నాకు తెలియదు అప్పుడు టైటిల్ నేను ఫోన్ చేశాను ఏంటండి టైటిల్ లీక్ అయిపోయింది అంటారు అచ్చా లీక్ అయిన తర్వాత మీకు తెలిసిందా అమెరికా వాళ్ళు ఆల్్రెడీ మాట్లాడేసుకుంటున్నారు టైటిల్ గురించి లీక్ అయిపోయింది అంట అన్నారు ఏంటంటే టైటిల్ అంటే సర్కార్ వారి పాట అన్నారు ఇక్కడ అదిరిపోయింది గో హెడ్ అన్నారు ఇమీడియట్ గా ఎందుకంటే అది కథ నుంచి వచ్చింది టైటిల్ ఎప్పుడు వస్తే అది ఎప్పుడు చాలా బాగుంటుంది అని నా ఫీలింగ్ ఇమీడియట్ గా ఆ రోజే అనౌన్స్ చేసింది టైటిల్ కానీ ట్రెండింగ్ ఏమో కానీ లీకులు కూడా ట్రెండింగ్ అయ్యాయి అంటే రిలీజ్ అయినటువంటి పోస్టర్ టీజర్ ట్రైలర్ లీక్ అవ్వచ్చు కానీ ఈ టైటిల్ ఎలా లీక్ అయింది ఇప్పటికి నాకు ఆశ్చర్యం అండి అది మరి గుర్తు చేసుకోండి వర్షం కురిసిన రాత్రి మీరు ఎవరితో డిస్కస్ చేశారు అంటే డిజైన్ చేయడానికి అది ఇస్తా ఉంటాం కదండి హీరో గారు సినిమా అంటే మహేష్ గారు మీకు తెలియట్లేదండి ఇలా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఏం వస్తుంది మహేష్ గారి దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ మనకి అని అంటే పైగా ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు లీక్ చేసేదంతా ఆథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర అన్ని జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ వేగ్ అండ్ ఆల్ సో చాలా చాలా ప్రేమతో చేస్తున్నారు బట్ ఐ థింక్ దే షుడ్ ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు వెదర్ ఇట్ ఇస్ జెన్యున్ టు లీక్ ఆర్ నాట్ అని అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది అంటే లీక్ అవుతుంటే మేమే లీక్ చేసేమో నాకు యాక్చువల్ గా ట్రైలర్ వన్ వీక్ ముందే ఎడిట్ చేసి పెట్టానండి సరే సార్ ఊర్లో లేరు కదా సార్ కు పంపిద్దాం అంటే సార్ అన్నారు నాకు వద్దులేండి సార్ మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు కదా వెళ్ళిపోండి అన్నారు ఆ వన్ వీక్ దాన్ని కాపాడడానికి నేను నిద్రపోయి మీకుంది <laughs> 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 జనరలీ ఒక మూవీ రిలీజ్ కన్నా ముందు రోజు రాత్రి మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని మూవీస్ అది వెరీ నర్వస్ అండ్ యాంక్షియస్ అండి బట్ ఈసారి చాలా రిలాక్స్డ్గానే ఉంది ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఒక ప్యాండమిక్ అయిపోయింది చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసాం ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు లాక్డౌన్ల వల్ల మళ్ళీ లాక్డౌన్ రావడం వల్ల సో ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేయడమే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఉన్నాం టీం వర్క్తో చేసాం అండ్ నవ్ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ వీ ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద రిజల్ట్ so that itself is a big success for us so ivala cinema chustunte andaram dts mix lo gaani tamil chesina vaatlu gaani editing room lo nunchi vastunna reports gaani so janam ichina response gaani trailer ki ochina response gaani the way the music is clicked so we are all very very happy yeah. and uh, confirm ga may 12th na pedda blockbuster kodu ante maaku trailer cheppesindi that's all it can't be any other way ఎందుకు అంటే ప్రేక్షకులు కోరుకునేది మహేష్ బాబు గారి దగ్గర నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ దే లైక్ యాక్షన్ ఇందులో నాకు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మిక్స్డ్ ఇన్ సమపాళ్లలో మిక్స్ చేసేసి మీరు అందించినట్టుగా అనిపిస్తుంది అండ్ సాంగ్స్ ఆర్ టూ గుడ్ అండి డాన్స్ మూమెంట్స్ కానీ ద సాంగ్స్ కంపోజిషన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కళావతి అయితే కొన్ని అట్లా తిరిగి 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 మా కాళ్ళు అరిగి 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 ప్రాక్టీసులు చేసి మళ్ళీ మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయేమో అని ఆపేసుకున్నాం మేము మహేష్ గారు మాకు ఒక టెన్ థౌసండ్ అప్ ఏమైనా ఇస్తారా మేము మాస్టర్స్ చేసుకుంటాం ఎందుకండి కీర్తికి ఇస్తున్నారు కదా యాంకరింగ్లో వెళ్ళి మాస్టర్స్ చేస్తాం మేము మీ ఇద్దరి ట్రాక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మళ్ళీ వెళ్ళి చూస్తారు రిపీటెడ్గా అని చెప్పారు అది ఆల్రెడీ ట్రైలర్లో మాకు ఆ వైబ్ తెలిసిపోతుంది అనమాట అండ్ పక్కనే వెనల్ కిషోర్ గారు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది వెనల్ కిషోర్ గారు అండ్ మీరు జస్ట్ లైక్ కీర్తి అండ్ మీ కెమిస్ట్రీ ఎలా అయితే వర్కౌట్ అవ్వబోతుందో టెల్ ఎస్ సంథింగ్ అబౌట్ వాట్ యువర్ కాంబినేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ అది ఒక ఫస్ట్ హాఫ్ లో అన్బిలీబుల్ ట్రాక్ అండి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ థియేటర్ అయితే అసలు ఊగిపోద్ది అనమాట అవునా ఐ మీన్ చాలా ఎంజాయ్ చేసి పని చేశాను నేనైతే ద టైమింగ్ కానీ ద వే ద సీన్స్ హెవ్ కమ్ అవుట్ కానీ అసలు చాలా టెరిఫిక్ గా ఉంటుంది okay and uh, adega then motham cinema god i think the way he designed my characterization itself was uh, completely new for me mm-hmm. so ee madhyakala nenu eppudu cheyala ilante characterization 
సో ఐ థింక్ ట్రైలర్లో చూసినప్పుడు కూడా అదే అందరు ఫీల్ అయ్యారు అనుకుంటారు మహేష్ బాబు సినిమా లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇలా చూడలేదు ఎప్పుడు సో అదే కనెక్ట్ అయ్యారు అందరు సో ఐ థింక్ ఫుల్ క్రెడిట్ పరశురామ్ గారు సో కీర్తి గురించి మహేష్ గారు నిన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చెప్పారు మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అబౌట్ హర్ పర్ఫార్మెన్స్ మహానటి మాకు తెలుసు అదే అండి మీరు మహానటి అంటున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అది మీరు టోటల్ కాంట్రాస్ట్ మీరు మా సినిమా చూస్తే అదే మేము ఒకటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో తెలిసిపోయిందండి ఎంత కాంట్రాస్ట్ ఉందో పాటలో అనింది కదా అక్కడ తెలిసిపోయింది అనమాట మాకు అంటే ఆ వేరియేషన్ ని ఆ సాంగ్ లో అలా చూపించేశారు అనమాట కళ్ళకి కట్టినట్టుగా అండ్ ఐ థింక్ ట్విట్టర్ లో కూడా ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దట్ రీజనల్ ఫిల్మ్ హెస్ గాట్ అన్ ఇమోజీ మీరు దాని గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు బీ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఐ థింక్ ఐ హావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ టు మై టీమ్ అండి ఫర్ దట్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా అండ్ సో ఫుల్ క్రెడిట్ టు మై టీమ్ ఫర్ దట్ ఓకే వెరీ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ఐ థింక్ పరశురామ్ గారు మీరు ఒక ఫ్యాన్ గా మహేష్ గారిని డైరెక్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నారు అది నిజమైంది అయితే మీరు డైరెక్షన్ చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్యాన్ బయటకు వచ్చేసేవాడు అప్పుడప్పుడు బట్ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే అది మరి శృతిమించకూడదు ఆ కథ దాటి వెళ్ళకూడదు కానీ ఒక ఫ్యాన్ డైరెక్టర్ అయినప్పుడు ఒకసారి షార్ట్ వన్ మోర్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మీకేమైనా చాలా మీకేం కావాలో మీరు అది చేసి తీరుతారు సో అదేంటంటే అది సెట్ అయినప్పుడు తెలిసిపోయింది ఎస్ జరిగిపోయింది మ్యాజిక్ అది పట్టడానికి నాకు వన్ డే పట్టింది అనమాట అది సెకండ్ డే నుంచి ఆగలే అక్కడ అక్కడ నుంచి ఇంకా సెట్ అయిపోయింది మొత్తం వేవ్ లెంగ్త్ అంతా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనిది ఏదైనా మహేష్ బాబు గారు ఈ సినిమాలో చేశారా సడన్ గా అంటే స్పాంటేనియస్ గా ఎనీథింగ్ దట్ ఈ డిడ్ చాలా ఉన్నాయండి జంప్ చేశారు కదండి పిల్లో పట్టుకొని అది అసలు 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 మొత్తం అందరం సముద్ర కని గారు ఆయన హీస్ అ వెరీ వర్సటైల్ యాక్టర్ డైరెక్టర్ సో హీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమాకి ఆ క్యారెక్టర్ కాస్టింగ్కి అసలు ఈయన పడిన అంత టెన్షన్ నేను పడినంత టెన్షన్ ఎవరు పడలేదండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది సెకండ్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది లాక్డౌన్ కూడా అయిపోయింది సెకండ్ లాక్డౌన్ ఇంకా ఆ కాస్టింగ్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఫైనలైజ్ అవ్వాలా ఎవరు వెళ్దాం ఎవరు వెళ్దాం ఏంటి ఈయన టెన్షన్ పడుతున్నాను పెద్ద పెద్ద పేర్లు చెప్పారు ఈయనైతే వాళ్ళందరూ చేరండి మీకు వచ్చి నేను పక్కన ఈయన చెప్పిన పేర్లు మీరు చెప్పను కూడా చెప్పలేదు నేను ఎందుకంటే టోటల్ ఒక ఫ్రెష్నెస్ వచ్చింది సినిమాలో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ వాజ్ అమేజింగ్ ఆన్ సెట్ సో మాకున్న ఛాదస్తం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈయన నేను డిస్కస్ చేసి నా క్యారెక్టరైజేషన్లోనే పడిపోయి ఆయన అప్పుడప్పుడు పట్టించుకోకుండా మేమే ఐదు టేకులు ఆరు టేకులు నేనే చేసుకుంటూ పాప ఆయన ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ సో అది వేరే రెగ్యులర్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటే అలా అయి ఉండేది కాదేమో పాప బట్ ఆయన ఎక్కడో అసలు ఆ ఈగోనే చూపించకుండా మళ్ళీ ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ న్యూ హౌ ఇంపార్టెంట్ హీ వాజ్ సో మళ్ళీ ఈయన ఆయన బ్యాలెన్స్ చేయకుండా ఆయన నుంచి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకొని ఐ మీన్ హీ జస్ట్ కేమ్ అవుట్ విత్ అ టెరిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ లాస్ట్ డే షూటింగ్ అప్పుడు నాకు చెప్పాడు ఆయన చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈ సినిమా చేసినందుకు మీరు ఈ సినిమాలో చాలా ఎక్కువ కళజోళ్ళు వాడారు నాకు కళజోళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం సో ఒక గుర్తింపుగా ఒక కళజోడు ఇవ్వండి సార్ నేను అది ఫ్రేమ్ కట్టి ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను అన్నాడు ఓకే డబ్బింగ్ చూసినాక ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చూశాను ఆయనకి ఒక్కళ్ళు చూడంటే 
ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళి ఒక కళ్ళ చూడు కొట్టే ఒక కళ్ళ చూడు కొట్టే ఇవ్వాలనిపించిందాంక్స్ పరశురామ్ గారు మహేష్ గారు బాగా సెటైర్లు వేస్తారని విన్నాను మీకు ప్రత్యక్షంగా తగిలినవి ఏమైనా ఒకటో రెండో చెప్తారా మాకు అది <laughs> 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 అది డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి టూ సెకండ్స్ దాని తర్వాత దాన్ని రియలైజ్ అవ్వాలి సో అన్బిలీవబుల్ అండి అది అసలు సితారతో ఇందులో ఒక సాంగ్ పాడించాలి అన్న ఆలోచన పర్ఫామ్ చేయించాలన్న ఆలోచన ఎవరిదండి అది తమ్మందండి తమ్మందే వచ్చి నాతో వచ్చి ఇలాంటి సరే నాకు నేనేదో ఆ క్లైమాక్స్ షూటింగ్లో ఉన్నాం టెన్షన్లో అది చెప్పేలోపు మళ్ళీ తమ్మనే నమ్రతతో మాట్లాడేశాడు నమ్రత వచ్చి సితార చెప్పి ఓకే చెప్పేసింది అంట మళ్ళీ మా షూటింగ్లో నాకు తెలిసేలోపు షూటింగ్ కూడా చేసింది వెళ్ళి సో ఇదంతా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ జరిపింది ఇప్పుడు ఏంటంటే నా సినిమాలో ఎందుకు లేనని నడుస్తుంది నన్ను వచ్చి నేను ఏం చెప్పాను అంటే మీరు ఎన్ టైటిల్స్ లో వేరా కాదు కాదు అండి అది ఒక పెన్ని జస్ట్ మేకింగ్ వీడియో ఐ నో బట్ మీరు ఎండ్ లో అట్లా ఇప్పుడు ఎన్ని చూసి సితార నన్ను రేపు అడుగుది మీరు దయచేసి ఇలాంటి అన్ని సితార నేనైతే నీ వైఫ్ నుంచి గట్టిగా అడుగుతున్నాను సితార అది ఎన్ టైటిల్స్ లో అయినా సరే స్క్రోల్ అవ్వాలి కానీ ప్రింట్ లో యుఎస్ కి అన్ని ఎనిపోయినాయండి ఇప్పుడు మేము ఏం పెట్టలేం కావాలంటే మీకు నేను సితార ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ నేను కట్ చేసి మీ ఇంటికి పంపిస్తాను ఓకే ఓకే కానీ షీ హస్ ఆల్సో నో ఇన్హిబిషన్స్ అండి షీ సూపర్ బసలు అంటే తాను అంతకు ముందు చేసినటువంటి వీడియోస్ కానీ లేకపోతే ఇందులో వచ్చిన దాంట్లో కానీ వీ కెన్ సీ దట్ షీస్ అ పర్ఫార్మర్ వాట్ డిడ్ యూ ఫీల్ ఆఫ్టర్ లుకింగ్ హెట్ హర్ వీడియో ఐ మీన్ ఐ వాజ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ టు బి ఆనెస్ట్ అండ్ షీ డిడ్ అనదర్ క్లాసికల్ డాన్స్ బిట్ ఆల్సో అండ్ రియలీ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అండ్ ఐ థింక్ షీ విల్ బి అ వెరీ బిగ్ యాక్ట్రెస్ ప్రిన్స్ సూపర్ స్టార్ ఓవర్సీస్ వాళ్ళందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే మనకి ఇక్కడ భారతదేశంలోనే కాదు మీ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు లీక్ కూడా అయింది అక్కడే కదా ఫస్ట్ టైటిల్ లీక్ అక్కడ నుంచే కదా వచ్చింది వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఆల్ ది పీపుల్ హు ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు సీ యూ ఆఫ్టర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇలా ఫస్ట్ చూడబోయేది వాళ్ళే మీరు కీర్తికి ఏదైనా ఒక్క సలహా ఇవ్వాల్సి వస్తే ఊరికే అనుకుందాం ఏమిస్తారు మహానటికి ఏం సలహా ఇస్తాం యూ హ్యావ్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ కో స్టార్ అని మీరు ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది హీరోయిన్స్ కి చెప్పుంటారు అలా చెప్పాలి కదండి చేసేది రెండేళ్ళకి తర్వాత ఒక సినిమా వస్తుంది అన్నారు ఇప్పుడు అది కూడా చెప్పకపోతే ఎవరో వచ్చి యాక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి అయ్యా మీ పక్కన యాక్ట్ చేయడానికి బార్లు లైన్లు లైన్లు కడతారు అనమాట కాకపోతే హీరోయిన్స్ కి ఇక్కడ నిజంగానే కొంచెం కాంప్లెక్స్ వస్తుంది మీ పక్కన చేయాలి అంటే బికాస్ యూ డామినేట్ ద గ్లామర్ అందుకని మేబీ వాళ్ళకు కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి దోలు తీరిపోతుంది అవును మీరు అన్నది ఆ డైలాగ్ లో మీరు నిజంగానే అడుగుతున్నాను ఫ్రాంక్లీ చెప్పండి ఏం తింటారు నేను కరెక్ట్ గా తింటాను అన్ని తింటాను బట్ కరెక్ట్ గా తింటాను మీరు కూడా ఈ మధ్య కరెక్ట్ గా తింటున్నట్టున్నారు మీ గ్లామర్ కూడా పెరిగింది చెప్పండి కాదు మీకు కూడా ఒక మాస్ ఇమేజ్ వచ్చింది కదా ఈ సినిమాతో మీకు ఆ లుంగి కట్టేసి ఖర్చి పెట్టేసి రకరకాల జిప్స్ వచ్చాయి కదా మీకు ఎలా అనిపించింది కాదు ఎప్పుడైనా ఎవ్వరూ లేని టైంలో మీరు ఒకసారి అలా చేసుకొని అద్దంలో చూసుకున్నారు మహేష్ గారు ఒక రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు స్క్రీన్ మీద చూసుకోవడం అనే ఇలాంటి ఇంత గ్యాప్ మీకు ఒక సినిమాకి ఒక సినిమాకి వచ్చిందా అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడో వచ్చింది కానీ ఈసారి అయితే గ్యాప్ నా ఒక్కడికే కాదండి కోవిడ్ వల్ల అందరికి వచ్చింది వచ్చింది ప్రపంచం అందరికి వచ్చింది కాబట్టి ఓకే అంత బాధగా లేదు బట్ డిడ్ యూ మిస్ యువర్ సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్ వాచింగ్ యువర్ సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్ అంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఉంటుందండి డెఫినెట్లీ రెగ్యులర్గా చేస్తున్నప్పుడు సో ఐ సే ఐ మిస్డ్ మై సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్ బట్ దే వాజ్ అ గ్యాప్ ఫర్ షూర్ బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దట్ ఆ వన్ ఇయర్ నేను ఒక్కడనే కాదు అంటే హోల్ వరల్డ్ ఒక్కొక్కళ్ళు రకరకాల వాటిల్లో ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశారు అనమాట ఈ లాక్డౌన్ లో ఈ పాండమిక్ టైమ్ లో మీరు కొత్తగా చేసింది ఏమైనా ఉందా నేను స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాను ఓ ఈ పాండమిక్ లో ఈ పాండమిక్ లో స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాను సో స్విమ్మింగ్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ 
పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఈజీ నేర్చుకోవడం సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వెన్ యువర్ యంగ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఐ నో బట్ ఐ లర్న్ ఇట్ ఐ బిన్ లర్నింగ్ సిన్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇంకా ఫ్లోట్ ఏ అవుతున్నాను కానీ ముందుకు వెళ్ళట్లేదు నాకు ఎందుకు అర్థం కాదు ఏమండి మీరు అంత స్విమ్మింగ్ చేసిన ట్యాన్ అవ్వరా అండి అది ఇండోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏమండి అంత అందుకే మీరు బయట చేసిన ట్యాన్ అవ్వరా అండి అది చాలా క్లెవర్ గా ప్లాన్ చేశారు అదే అదే ఓకే సో ఇక్కడ మా దగ్గర ఒక 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి పెరుగన్నం అంటే మహేష్ గారికి ఏది ఇష్టమో తెలుసుకుందాం అని అనుకుంటున్నారు చాలా మంది అంటే ఫుడ్ ఏం తింటారు ఏం తింటారు అని అడుగుతూ ఉంటారు కదా అందుకని ఇప్పుడు పేస్ట్రీ ఉంది అలాగే బర్గరు అలాగే పెరుగన్నం ఈ మూడిట్లో ఒకదాని మూడు తిన్నండి పెరుగు అనేది డైరీ ముట్టుకోను ఆ తర్వాత బర్గర్ బ్రెడ్ అసలు దాని జోలికి వెళ్ళను తర్వాత దాని అది మూడు కూడా వెళ్ళను సో ఆ మూడు తిన్నాం సుజాత పల్లవి మాలిని విన్నారా అందుకనే ఆయన అంత గ్లామర్ గా ఉన్నారు అర్థమైందా మనమేమో నా నా చెత్త తింటాం మాట్లాడితే పానీపూరి బండి దగ్గర కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఇవి మూడు అస్సలు తినరా మీరు ఎన్నేళ్ళు అయి ఉంటుంది మీరు తిని చాలా రోజులు మేబీ టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇలా కనిపించిన మీకు చాలా కష్టమైన విషయం ఇది మాత్రం నిజంగానండి నేను రకరకాల విషయాలకి నేను మీకు ఫ్యాన్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు ఇది కొత్తగా నేను ఐఎమ్ లైక్ ఫుల్ ఫ్లాట్ ఇంప్రెస్డ్ అనమాట అంటే అదేంటది స్థిత వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ స్థిత ప్రజ్ఞత ఎలా వస్తుంది మేమేం చేయాలి చెప్పండి నాకేమో కనిపిస్తే ఇలా వెంటనే తీసి ఇలా తినకుండా ఉంటానండి అవునండి నాకు కూడా తినకుండా ఉండాలని అనిపిస్తుంది కానీ అది నన్ను పిలుస్తుంది రా అని కమోన్ రా రా నన్ను తిను అని పిలుస్తుంది వెన్ డిడ్ యూ డిసైడ్ ఐ డోంట్ నో అండి ఐ థింక్ ఇట్స్ మెల్లిగా అలవాటు అయిపోద్ది అది ఫస్ట్ అలా కష్టం ఉంటుంది కానీ బట్ మెల్లిగా అలవాటు అయిపోద్ది సార్ ఇది తినరు ఇది తినరు ఇది తినరు ఎప్పుడైనా మీరు పార్టీస్ కి వాటికి వెళ్తే ఇవే పెడతారు పిల్లలతో ఉన్నప్పుడు ఐ ఎంజాయ్ మై స్వీట్ సమ్ టైం వెరీ రేర్లీ వెరీ రేర్లీ వెరీ రేర్లీ పర్శరామ్ గారు మీ సంగతి ఏంటండి ఇందులో మీరు ఏమి తినేవాడిని కొన్ని మానిస అంటే ఈ నిర్ణయం మీరు మహేష్ బాబు గారి సినిమా చేయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత జరిగింది అండి లాక్ డౌన్ లో ఏం చేయాలో తెలిసేది కాదు అప్పుడు అందరూ చేసి తినడమే కదా లేదు నేను తినలేదు అందుకనే నా మీరు అలా బక్క చిక్కారు అంటే గీత గోవిందంలో చూసిన పరశురామ్ గారికి ఇప్పుడు చూసిన దానికి మహేష్ గారు ఎంత మంది ఫ్యాన్స్ ఇన్ని రకాలుగా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏమో అమెరికా నుంచి ఇండియాకి మీకోసం షిఫ్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఆడపిల్లలు ఏమో అసలు చిన్నప్పటి నుంచి దే ఆర్ లైక్ యువర్ డై హార్డ్ ఫ్యాన్స్ మీకు బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హట్కే విత్ ఫ్యాన్స్ కొంచెం usually we interact with them mm-hmm. always so i'll make sure again that interaction happens with them okay so i've been missing them in these two years to be very honest yeah i think generally mimmalni kalavadaniki vachina vallu ila chustu untare emo kada that is what chustu untaru they will they will sometimes walk over oka amma ate can i just touch you on it i said yeah you can touch me anagane illa muttukonde you are real and i mean it felt very nice to see their uh, reaction yeah yeah <laughs> i mean that was very sweet also to mm ఇప్పుడు మేము జనరలీ ఇళ్లల్లో బయట జరిగేటువంటి గాసిప్లు ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అక్కడ అలా జరిగిందంటే ఇక్కడ ఇలా మీరు నమ్రత గారు కూడా అలా డిస్కషన్స్ జరుగుతుంటాయి నేను డిస్కస్ చేయను నమ్రత ఫ్రెండ్స్ లో ఉన్నప్పుడు గాసిప్లే గాసిప్ అంటే అవునా బాంబే కదండి ఇంకా అసలు గాసిప్లే వింటా వింటా ఉంటాం అంతే ఓకే కొన్ని అయితే వినలేము కూడా నేను చెప్పలేను కూడా అవునా వదిలేండి నేను కూడా వినలేను కూడా నా గురించి కూడా ఏమైనా విన్నారా ఏంటి వదిలేండి నేను వినాలి అనుకోవటం లేదు నేను ఇప్పుడు కొన్ని మీరు ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోయారు అనుకున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు జస్ట్ అంటే మనం భరత్ అనే నేను కూడా చూసాం కాబట్టి జస్ట్ కొంతమందికి ఏమేమి పోర్ట్ఫోలియోస్ ఇస్తారు మీరు మీరే డిసిషన్ మేకర్ అనమాట ఇప్పుడు ఎవరికి ఏం పోర్ట్ఫోలియో ఇవ్వాలనేది మీరు డిసైడ్ చేయొచ్చు మీ యూనిట్ లో ఉండే వాళ్ళకైనా మీరు ఇవ్వచ్చు లేకపోతే మీరు బయట వాళ్ళకైనా ఇచ్చేసేయచ్చు ఇది అసలు నాకు అర్థం కానీ మ్య
అర్థం కానిదేనా అయితే పరశురామ్ గారిని అడుగుతాను పరశురామ్ గారు పరశురామ్ గారు హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఎవరికి ఇస్తారండి మీ మీ టీంలో నుంచి ఇవ్వండి మది గారు ఉన్నారు ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు నవీన్ గారు ఉన్నారు రవి గారు ఉన్నారు రామాచంట్ గారు గోపీ ఆచంట్ గారు అబ్బోబాబా మనకి లిస్ట్ చాలా ఆయనకి చేస్తే అందరు ఆరోగ్యాలు సెట్ అయిపోతాయి మైదా లేదు డైరీ లేదు స్వీట్ లేదు మొత్తం కట్ అమ్మో ఇలాంటి హెల్త్ మినిస్టర్ ఉంటే ఆరోగ్యాలు మరీ బాగా అయిపోతాయి రా బాబోయ్ మేము ఆడవాళ్ళని పాయసం ఎలాగండి చేసుకునేది దద్దోజనం ఎలాగండి వండుకునేది అది ఆమన్ మిల్క్ తో చేయించింది దాని మీద గుడ్ ఐడియా లెట్స్ ట్రై ది సెన్సీ ఓకే ఆ గాసిప్ మినిస్ట్రీ ఎవరికి ఇస్తారండి మీ టీం లో నుంచి ప్రొడ్యూసర్ కి చేస్తారా మీ టీం ఏ ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు రామ్ గారా గోపి గారా రవి గారా నవీన్ గారా పర్వాలేదులేండి వాళ్ళు ఏం అనుకోరు మీరు ఏం అనుకోరుగా అనుకోరు చెప్పండి రవి గారు రానివ్వండి రానివ్వండి బయటికి రానివ్వండి మొత్తం అదే గాసిప్స్ అని కాదు మా ఏదైనా న్యూస్ తెలుసుకోవాలంటే ఆయన అడిగితే అప్డేట్ ఉంటుంది ఇదే రవి గారు ఇదంతా గాసిప్ అని కాదు జస్ట్ మీరు అక్కడ విషయం ఇక్కడది ఇక్కడ విషయం అక్కడది చెప్తూ ఉంటారు అని అలా కాదు అలా కాదు న్యూస్ 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 అంతే ఏదైనా ఏం సార్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర వెంటనే ఉంటుంది ఆయన దగ్గర ఎలా ఉంటుందో ఏమిటి ఓకే సోషల్ మీడియా మినిస్ట్రీ అంటే బాగా ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండి ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ ఇచ్చేయండి పొద్దున్న నుంచి టీ ఫర్ తమన్ టీ ఫర్ ట్విట్టర్ అక్కడే ఉంటాడు ఆయన మంచి మనకి బెస్ట్ మినిస్ట్రీలు దొరుకుతున్నాయండి ఈ పదవులు గాని ఓకే అయిపోవాలి కానీ ఆ సెక్టర్ మొత్తం సెట్ అయిపోతుంది మనకి పార్టీ మినిస్ట్రీ బాగా పార్టీలు నవీన్ గారు కా అవునా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు ఆయన పార్టీ ఏ నవీన్ గారు మమ్మల్ని ఒక్క పార్టీకి కూడా పిలవలేదు సక్సెస్ పార్టీకి పిలవండి వచ్చేస్తాం డిసిప్లిన్ మినిస్ట్రీ టైం 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 టు టైం అది ఎవరికి ఇద్దాం ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ రాజు గారు ఈపి రాజు గారు ఈపి రాజు గారికా నేను చెర్రి గారికి ఏమో అనుకున్నాను కాదు రాజు గారికి ఇస్తారా ఓకే ఈస్ వెరీ టైం బౌండ్ ఆ అవునండి ఏది తీయాలి అప్ గాని అంత అసలు ఓకే అసలు ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ ఉంటది ఓకే ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ గా ఉంటుందా లేకపోతే మీకు ఎప్పుడైనా ఆ అది ఉంటది గా అది బయటకి ఇలా చెప్తున్నారు మీరు యాక్చువల్లీ లోపల అంటే మీరు ఎప్పుడైనా లోపలికి చంపేస్తున్నాడు చంపుతున్నాడు అసలు అలా అది అనుకుంటాం కదండి రోజు అనుకుంటాం చిరునవ్వు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మీరు అది గొప్ప విషయం ఫ్యాషన్ మినిస్ట్రీ ఎవరికి ఇద్దాం కీర్తికి ఇచ్చేద్దామా యా నిన్న అసలే రత్న మణిమయ్య ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక చీర కట్టుకుని వచ్చింది అసలు అందులో ఎన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయో అన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయి మొత్తం కీర్తి టీమ్ కి కీర్తి టీమ్ కూడా ఇచ్చేస్తారా మీరు ఓకేనండి ఈ మినిస్ట్రీలు అన్ని మేము ఖాయం చేసేస్తున్నాము ఆ తర్వాత నుంచి వాళ్ళ రాజ్యాలని వాళ్ళు ఎలుకోమని చెప్పండి ఓకే సో ఈ ఈ మూవీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకి ఎంటర్టైన్మెంట్ లవ్ యాంగిల్ యాక్షన్ ఇవన్నీ తెలుసు ఈ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ ఏంటంటారు మన మహేష్ గారి క్యారెక్టర్కి ఇందులో ఈ సర్కారు వారి పాటలో ఫ్యామిలీ ఎలా ఉండబోతుంది వాట్ ఆర్ ద ఫ్యామిలీ బాండ్ ఫ్యామిలీ కాదు కానీ అంటే సినిమా చూసే ప్రతి ఒక్కరు లైక్ వాళ్ళ ఇంట్లో మనిషిలా ఫీల్ అవుతారండి అదే అంటే ప్రతి ఇంట్లో ఉండేదే ప్రతి ఇంట్లో జరిగేదే బట్ సార్ క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతుంది ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఎంత మంది థియేటర్ లో ఉన్నా సరే అందరూ ఓన్ చేసుకుంటారు సార్ క్యారెక్టర్ ఇది బ్యాంక్ కి సంబంధించి అండి ఉంటదండి ఉంటది మీరు అకౌంటెన్సీ చదివారండి అవునా ఎంకామ్ ఆ ఏ నేను కూడా బికామ్ ఎంకామ్ బట్ నెవర్ కామ్ ఓ అక్కడి నుంచి మీకు ఇవన్నీ కాంపౌండ్ బికామ్ ఎంబీఏ ఎంకామ్ చేయలేదు ఎంకామ్ చేయలేదు ఓకే ఓకే సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ లు వడ్డీలు చక్ర వడ్డీలు అలాంటివి కూడా ఏమైనా ఉన్నాయా ఇందులో అంటే ఆ మనీని అంత భద్రంగా ఆయన దాచుకుంటున్నాడు అని అర్థమైంది మాకు వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అనేది ఫైనలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓన్లీ వాచ్ ఇన్ ద థియేటర్స్ ఆన్ మే ట్వెల్త్ అండి వెరీ వెరీ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ మహేష్ గారు మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ అండ్ మేము అందరం వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ టు సీ యూ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్ వన్స్ అగైన్ టు ఏమనాలి టు సెలబ్రేట్ సినిమా ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్ బికాస్ యువర్ మూవీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ సెలబ్రేషన్ సో ఆ సెలబ్రేషన్ మే పన్నెండో తారీఖున మొదలు అంటే మే పదకొండున ఓవర్సీస్లో మొదలైపోతుంది ఆ తర్వాత అంతా ఇక్కడ కంటిన్యూ అయిపోతుంది బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇంకా ఇవి కూడా కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి 
ఇది అయిపోయింది ఈ ఫుడ్ గురించి మాకు క్లారిటీ వచ్చింది మహేష్ గారికి ఇష్టమైనటువంటి వేరే కొన్ని ఐటమ్స్ గురించి గివెన్ అన్ ఆప్షన్ సెల్ ఫోను పుస్తకము రిమోటు ఈ మూడిట్లో మీరు దేంతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు మనకు లేని అలవాట్లు అన్నీ మీకు ఉన్నాయి ఓకే పుస్తకాలు చదువుతారు బాగా చదువుతాను ఓకే ఎనీ రీసెంట్ బుక్స్ దట్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ ఆర్ యూ లైక్ ఐ లైక్ టోనీ రాబిన్స్ బుక్స్ అన్న పెద్దగా నాకు పరిచయం అయితే అస్సలు నాకు లక్కీగా ఇంగ్లీష్ ఆథర్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ యాక్ట్రెస్తో కానీ పెద్దగా పరిచయం లేదు అయినా వాళ్ళు మీలాగే ఉంటారు కదా ఆ మీరండి ఈ మూడిట్లో నేను న్యూస్ పేపర్ ఎక్కువ అది లేదండి నా దగ్గర పుస్తకం తీసుకోండి పుస్తకం ఓకే సో ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గ్యాదర్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని అంటే రాజకీయాల్లోకి ఏమైనా వెళ్ళే అలవా అవకాశం ఉందంటారు లేదండి బట్ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు న్యూస్ న్యూస్ పేపర్ ఎవ్రీడే ఓకే ఫైనలీ వాలెట్ ఆర్ వాచ్ మహేష్ గారు విచ్ వన్ రెండు లేదు అవును మీ చేతిలో చూస్తున్నాను టైం ఉన్న ప్రతివాడికి టైం వచ్చింది అనుకుంటాడు కానీ టైం తెలుస్తుంది అంతే అది ఎందుకు రీసెంట్ గా మానేసానండి వాచ్ లు పెట్టుకోండి ఎందుకో తెలియదు ఎందుకంటారు కాన్షియస్లీ ఇవన్నీ మానేసినట్టు ఎందుకు టైం చూస్తా సర్దా కదా లివ్ ఇన్ ద మూమెంట్ నైస్ ఇది మాత్రం నేను ఏకీభవిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్క విషయంలో మాత్రం ఐ ఐ రియలీ రియలీ కనెక్ట్ దిస్ లివ్ ఇన్ ద మూమెంట్ అంతే అంతకన్నా ముందు లేదు వెనకాల లేదు మీరండి ఈయన చేతి ఉందండి మహేష్ గారు మీరు చేతికి ఒక తాడు కడితే ఆయన చూసారా పది తాడులు కట్టారా ఆయన అంటే హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అంతేనా అంతేనండి సో వాచ్ అయితే మీరు కట్టుకుంటారు ఈ రెండిట్లో వాచ్ ఈ మధ్య కార్డ్స్ కానీ ఏమైనా వాడుతున్నారా టైం దొరుకుతుందా మీకు మీరు మీ స్పీచ్లో చెప్పారు నా వైఫ్కి నా ఫ్యామిలీకి నేను చాలా టైం ఇవ్వలేకపోయాను ఐఎమ్ వెరీ సారీ అని చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఇది చెప్తూ ఉంటారు అక్కడ ఇంట్లో గొడవలు అయ్యాయండి దీని గురించి ఎప్పుడైనా సేమ్ సినిమా 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 అసలు మనం సినిమాకి తీసుకెళ్ళవు బయట తీసుకెళ్ళవు ప్రతి ఇంట్లో ఉంటాయి కదండి అదే అంటే ఇప్పుడు చెప్పచ్చో తెలియదు కానీ ఆయన డీపీ పిక్చర్లో వాళ్ళిద్దరు ఫోటోలు ఉంటుంది అది అదొకటి పెట్టాలి ఉన్నప్పుడు ఎందుకో నాకు ఎప్పుడు బాగా వైఫ్ అంటే ఎప్పుడైతే అని భయం ఏమో నాకు ఫీల్ ఏంటంటారు మీరు చెప్పండి భయం ఏం కాదండి యాజ్ ఫ్యాన్స్ మేము అన్ని సాంగ్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము ఎస్పెషలీ మమ్మమ్మ మహేష్ ఆ సాంగ్ ని చాలా ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఇది పిక్చరైజ్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాతో షేర్ చేసుకుంటారా రిగార్డింగ్ ద సాంగ్ బట్ పాట కదా కదండి ఐ థింక్ మమ్మ మహేష్ ఆ సాంగ్ ఆయన ఐడియానే మొత్తం హ్యాపీ గా క్రెడిట్ ఫర్ హిమ్ బికాజ్ ఇంత ముందు యాక్చువల్ గా ఇంకో పార్ట్ ఉండేది అక్కడ బట్ ఫైనలీ కన్విన్స్డ్ మీ ఆ ఆ సిచువేషన్ ఇంకొక మాస్ సాంగ్ అంటే బాగుంటది అప్పటికి టైం లేదు లాస్ట్ కి వచ్చేసాం నా ఎనర్జీ కూడా మొత్తం అయిపోయింది ఎండ్ దాకా అసలు మొత్తం డబ్బింగ్ అంతా చెప్పి అప్పుడే డబ్బింగ్ కూడా చెప్తున్నాం పీపుల్ ఇది ఎప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ సో ఎలాగోనా కన్విన్స్ చేశారు నన్ను ఆయన ఆ పాట విని ఈవెన్ ఐ సెడ్ ఓకే ఐ డూ ఇట్ ఫర్ యూ బట్ ఇవాళ ఆ పాట చూసినప్పుడు ఆ రెస్పాన్స్ చూసినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ చూసినప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ వర్త్ ఇట్ అండ్ క్రెడిట్ ఫర్ టు హిమ్ అండ్ తమన్ షుడ్ గో రియలీ పైగా మీరు అంటున్నారు అప్పటికి మీరు డబ్బింగ్ చెప్పేశారు మీ ఎనర్జీ అయిపోయింది కానీ ఈ సాంగ్ లో హైయెస్ట్ పీక్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కనిపిస్తుంది అదే అది నాకైతే భయం వేసింది ఐ రియలీ హ్యాడ్ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎలా డాన్స్ చేయాలి మొత్తం అసలు మొత్తం ఒకలాగా అయిపోయింది అసలు ఎందుకు వచ్చేసరికి అండ్ సెట్స్ కూడా టెన్ డేస్ లో వేయాల్సి వచ్చింది వి డిన్ హ్యావ్ ద టైమ్ ఆల్సో అండ్ ఎందుకంటే అప్పుడు అప్పుడు ఫైనల్ వేసింది పాట కూడా అండ్ రియలీ ఇట్ వాస్ నాట్ ఎనీబడి సాల్ట్ అండ్ హీ ఐ మీన్ ఐమ్ గ్లాడ్ దట్ ఈ టుక్ దట్ కాల్ ఆల్సో అండ్ ఫైనల్ గా పాప ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ ఈ జస్ట్ సెడ్ నాకు టెన్ డేస్ టైం చాలు వేసేస్తాను సెట్ అండ్ ఈ నేనే సర్ప్రైజ్ అండి సెట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే అసలు టెన్ డేస్ లో అలా వేసాడు ఈ సెట్ అని అండ్ టెరిఫిక్ గా వేసాడు సెట్ అండ్ సో అప్పుడు వెళ్ళంగానే మరి ఆ పాట విని ఆ ఎనర్జీ గానీ శేఖర్ మాస్టర్ ఈ గేమ్ టూ డేస్ రియర్స్ ఆయన పాప మా ఇంటికి వచ్చాడు శేఖర్ మాస్టర్ నన్ను కూడా ఎక్కడికి రమ్మన్న ఇంటికి వచ్చి నా జిమ్ లోనే ఒక టూ అవర్స్ రియర్సల్ చేసి అండ్ so first two days i then after that i enjoyed myself on sets we can see it on screen adi ka fourth day fifth day all under editing room lo chusi ent sir asalu na phone ko vachina chesi nenu nenu shock ayyanda ha ha a song ayipoyina tarvata sir abroad illaru anamata fifth day a part anta ayipoyinaaka next day actually mor
క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాను ఫ్లైట్ ఎందుకంటే ఐ కుడ్ గెట్అప్ బట్ దెన్ నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోయి ఫ్లైట్లో పడుకొని హాలిడేకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూడా ఒక ఐదు ఐదు ఆరు రోజులు పడుకున్నాను అంటే ఐ తరోలీ ఎంజాయ్ మై సెల్ఫ్ వెంకటేశ్వర్ <laughs> 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 and then the other technicians of madigaru the madigaru yeah he's my favorite dop yeah. sri mantra dagneshi mm, mm. he's been with me yeah and uh, lyric writer uh, single card anand sri ram garu and uh, madigaru was a big strength and support oh, no, and madigaru was uh, and in uh, cinema lo chaala uh, vfx work chaala ekku undi because uh, vizag lo rk beach lo oka episode ani cheppedi ani rk beach lo elli ela jarnu sagar ani antha mandi jarnu lo oka pedda scene untadi so dan ikkada recreate chesi అవునా సో ఆర్ఎక్స్ లో చేసి అండ్ సో బిగ్ క్రెడిట్ టు యుగాంధర్ విఎఫ్ఎక్ సూపర్వైజర్ బికాస్ హీస్ ఆల్వేస్ బిన్ విత్ మీ నా అన్ని సినిమాలు అతనే చేస్తాడు అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నిన్న ప్రీవియస్ ఇవెంట్ కూడా రాలేకపోయారు లాస్ట్ మినిట్ ఇంకా స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ సో టెరిఫిక్ వర్క్ దేవ్ డన్ సో ఇవాళ మీకు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది అంటే విఎఫ్ఎక్స్ హెవ్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీస్ డేస్ సో విఎఫ్ఎక్స్ ఎలా అయిపోయింది అంటే చాలా న్యాచురల్ గా ఉండాలి సినిమాలు అసలు విఎఫ్ఎక్స్ చేసినట్టు తెలియకూడదు లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ ఏంటంటే ఏంటి ఇలా ఉంది విఎఫ్ఎక్స్ ఇలా ఉంది ఇమీడియట్లీ దట్ రైంగ్ టు పిక్ ఆన్ దట్ కరెక్ట్ సో ఐమ్ దే వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ గందర్ బికాస్ సో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే చాలా సేఫ్ గా ఫీల్ అవుతాను నేను అండ్ దే హెవ్ గివెన్ దర్ బెస్ట్ ఫర్ అస్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు సో వీళ్ళందరి కష్టం ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే వెన్ యువర్ ఫిల్మ్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఫైనలీ మహేష్ బాబు గారి ఫ్యాన్స్ మూవీ లవర్స్ అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి చూసినప్పుడు వీ వుడ్ ఆల్ లవ్ టు సీ దట్ ఎనర్జీ ఆన్ స్క్రీన్ ఇందులో క్యారెక్టర్ పేరు పూరి <laughs> 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 పూరి గారి స్ట్రీక్ ఉందా లేదా అని నేను చెప్పలేదు బట్ ఆ ఎనర్జీ వేరే అనమాట ఈ అసలు సో అది చెప్పేటప్పుడు కానీ చేసేటప్పుడు కానీ ఐ ఫెల్ట్ కంప్లీట్లీ న్యూ అండ్ హీస్ గాట్ ఎన్ ఎంటైర్లీ న్యూ స్టైల్ ఆయనలో పూరి గారి స్ట్రీక్ ఉంది కాకపోతే ఆయన చపాతి పిండి వాడలేదు వేరే వాడారు ఆయన so once again hearty congratulations andi and it is a pleasure meeting uh, mahesh garu as usual eppudaina sare i can just uh, have a one on one conversation with you entha sepa aina maatladagalutamu with you and parshuram garu meeku kuda hearty congratulations andi perla parak andi burger dinna okay nandi thank you thank you thank you